En este video vamos a revisar este proyector, el modelo es el HY300 El cual se ha vuelto muy viral últimamente debido a su precio tan bajo Lo puedes conseguir por unos 45 o 50 dólares en páginas como Temu o Aliexpress Así que vamos a ver si realmente vale la pena por este precio o si solo es una estafa y vas a perder tu dinero Así que quédate y empezamos con el video Iniciamos con el unboxing, la verdad es que no trae muchas cosas más que el cable de corriente y un control El cual está bastante práctico porque así puedes usar el proyector como si fuera una televisión ya que trae Android 11 Así es el proyector, como ven pues tiene un diseño bastante llamativo, muy similar a este que sacó Samsung hace algunos años Es bastante ligero y está hecho de plástico, también lo puedes ajustar aunque cada vez que lo haces parece que se va a romper Así que mucho cuidado ahí En conectividad tenemos un puerto USB para reproducir nuestro propio contenido Tenemos un jack de audífonos o me parece también que es un auxiliar Lo puedes usar para conectar una bocina Tenemos un puerto HDMI así que puedes conectarlo a otro equipo, a una consola Y reproducir el contenido que tú quieras Y el botón de encendido y apagado Ahora sí ha llegado el momento de la verdad, vamos a encenderlo Y la verdad es que se ve bastante bien, se ve mejor de lo que yo esperaba De hecho es muy decente la calidad Recordemos las especificaciones son 200 ANSI lúmenes y es 720p Como vemos tenemos Netflix, tenemos YouTube, tenemos una tienda de aplicaciones Tenemos nuestro gestor de archivos por si quieres conectar un USB Una memoria lo puedes hacer y reproducir tus propias películas La calidad de imagen es bastante decente, es 720 como ya les comentaba Y si sí es cierto que puede reproducir videos en 4K si lo soporta pero eso no quiere decir que se va a ver mejor, se va a ver igual, de hecho no cambia nada. Aunque sí está la opción de reproducir en 4K, se sigue viendo en 720p por obvias razones. ¿Y qué tan grande se puede hacer la pantalla sin perder nada de calidad? Pues ahí estoy yo de referencia y más o menos lo logré colocar para que la pantalla quede de unas 90 pulgadas. Considero que este sería el tamaño ideal para disfrutar del proyector porque a partir de las 90 pulgadas siento que empieza a perder mucha calidad. Aunque igual lo puedes hacer más grande si no te importa mucho eso. Otra cosa es que este proyector también tiene una bocina para que puedas reproducir ahí mismo tu contenido, puedas escucharlo. Ahí les va una prueba de audio aunque obviamente no es lo mismo estar ahí escuchando pero pues para que se te den una idea. Para mí se me hace bastante aceptable la calidad de audio y de video. Siento que sí podrías ver una película acá, sí podrías ver contenido. También le estuve probando el proyector para jugar, ya que tenemos un puerto HDMI, lo conecté a mi laptop. Y si tú vas a jugar juegos de mundo abierto o donde no necesites tener el máximo tiempo de respuesta, yo siento que sí podrías jugar, podrías entretenerte un rato. Donde no te lo recomiendo para nada es en juegos como shooter o juegos de acción rápida, de respuesta rápida. Porque si sí vas a notar un retraso y es muy notorio, es como de un segundo o un medio segundo más o menos. Ahí les va un video para que vean. En conclusión, ¿vale la pena comprar este proyector barato? Bueno, todo depende del uso que le vayas a dar. Por ejemplo, si eres de esas personas que lo van a usar pues un fin de semana, un sábado, un domingo, con la familia, los amigos o para ti solo, pues la verdad es que sí te va a ayudar, te va a sacar de apuros, te vas a entretener un rato, que es lo que importa. En ese caso sí valdría la pena, puesto que no te costó mucho y te va a servir para entretenerte un fin de semana. Ahora, si prefieres comprar este proyector en vez de una televisión porque es mucho más barato y usarlo todos los días para ver YouTube en la mañana, películas en la tarde, la verdad es que no te lo recomiendo. Una, porque este proyector tiene un gran problema que es el calentamiento. Se calienta bastante y más el material del que está hecho pues no se ve que sea muy duradero, entonces no sabemos cuánto tiempo te va a durar este proyector. En ese caso yo no te lo recomiendo, lo mejor sería que si piensas reemplazar la televisión o piensas comprar un proyector porque es más barato, mejor ahorra un poco, ahorrate unos mil pesos más y ya te puedes conseguir un proyector por dos mil, dos mil quinientos pesos, algo así como cien dólares aproximadamente y ya puedes encontrar equipos que... Te van a durar más y lo mejor de todo van a tener una mejor calidad porque este proyector como les decía tiene una potencia de 200 ansi lúmenes que es lo más bajo que hay en proyección. 
Otro punto negativo de este proyector es su sistema Es bastante malo, no tiene muchas aplicaciones Disney Plus no me deja usarlo este Netflix, eh, la verdad no lo puede probar porque ya se acabó mi membresía Pero viéndolo y viendo comentarios dicen que es la versión de teléfono Entonces no está muy bien, aparte que no está actualizada Donde sí lo vas a poder usar bien es para ver videos en YouTube, películas en YouTube y todo eso O si lo vas a conectar a otro equipo, a tu computadora, a tu teléfono Porque también puedes transmitir en iPhone y en Android, puedes transmitir imagen sin problema Eso sí lo probé y funciona bien o bien puedes ponerle uno de estos TV Stick de Amazon o de cualquier marca y ya tener un sistema más completo y ahora sí poder reproducir cualquier tipo de contenido. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado, que les haya servido para aclarar dudas. La verdad es que este proyector es una propuesta bastante interesante, la verdad, por su precio. Pero mejor ahorrar y comprarse algo mejor. De todas formas, si lo quieren comprar, les dejo el link en la descripción. No olvides dejar tu like, suscríbete. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.